हेलो नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी फ्रेंड्स और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सर फ्रेंड्स ये इस बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट में जो कंट्रोवर्सी हो रही है कैसे उनका अपॉइंटमेंट पहले होता था आज की डेट में कैसे उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है किस तरीके से उसमें चेंजेस आए हैं ये अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो कैसे इवॉल्व हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे अब देखिए फ्रेंड्स जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसमें यह लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनको प्रेजिडेंट अपॉइंट करेगा ठीक है अब जो प्रेसिडेंट है वो किन लोगों को अपॉइंट करेगा ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेगा जिसको एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट करेगा अब यहां समझिएगा कि जो प्रोसीजर है वो कुछ ऐसा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एस ही डीम्स ने यानी कि प्रेजिडेंट अपॉइंट कर रहा है और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है कहने का मतलब कौन अपॉइंट कर रहा है कैबिनेट अपॉइंट कर रहा है जो एग्जीक्यूटिव है जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर रही है ठीक है क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही करता है ना जो गवर्नमेंट कहती है और ऐसा करने में प्रेसिडेंट कंसल्ट किसके किसके साथ कह रहा है जजे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर रहा है हाईकोर्ट के साथ कंसल्ट कर रहा है अब समझिएगा यहां पर लिखा हुआ है कि द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी ठीक है यानी यहां पे प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसके साथ इस बारे में डिस्कशन करना चाहता है अपॉइंटमेंट से पहले ठीक है इस चीज को यहां रोक देते हैं ये तो आगे चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात चीफ जस्टिस के अलावा जो अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा ठीक है और प्रेसिडेंट ही करेगा कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव करेगा और प्रेसिडेंट किससे किससे कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ तो कंसल्ट करेगा ही करेगा जिसके साथ तो उसको लगता है कि हमें कंसल्ट करना चाहिए साथ ही साथ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जरूर कंसल्ट करेगा ठीक है चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट करेगा डिस्कस विद दोज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी और जब किसी और जज के अपॉइंटमेंट हो रही सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के अलावा तो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन होना जरूरी है ठीक है यानी कहने का मतलब यह हो गया कि कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज मैंडेटरी ये जरूरी है अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जज को आप नॉमिनेट कर अपॉइंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसके लिए चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन जरूरी है अब हम लोग आ जाते हैं मेन चीज की फ्रेंड्स अब हम उस कॉन्ट्रोवर्सी की बात करेंगे जो अपॉइंटमेंट में आई है इसमें तीन केसेस है फ्रेंड्स एक तो फर्स्ट जिस केस है सेकंड जिस केस है थर्ड जिस केस है अब मैंने इससे पहले आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लीगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस के अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप किसी जज का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन जरूरी है अब बहस आ गई इसे एक वर्ड पे कंसल्टेशन पे कि एक कंसल्टेशन क्या है तो इसके लिए तीन केसेस आए फर्स्ट जजेस केस 1982, फिर सेकंड आया सेकंड जजेस केस 1993, फिर थर्ड जजेस केस 1998। फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इस कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं है इस कंसल्टेशन का मतलब है मेयर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कहने का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करना है अब कंसल्ट करने का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस का कंसल्ट किया चीफ जस्टिस ने अपनी एक राय दे दी अब प्रेसिडेंट का मन है कि उस राय को माने चाहे ना माने यानी प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की राय मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है लेकिन अगर आप इसको कॉन्फ्रेंस समझ लेंगे तो कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होगा कि प्रेसिडेंट अगर एक कैंडिडेट पर हाँ कह रहा है और चीफ जस्टिस अगर उस कैंडिडेट पर ना कह रहा है तो फिर वो कैंडिडेट अपॉइंट नहीं हो सकता यह कॉन्फ्रेंस होती है यानी कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टी का मानना जरूरी है ठीक है लेकिन कंसल्टेशन में दोनों पार्टीज का मानना जरूरी नहीं है तो फर्स्ट जिस केस 1982 के वर्डिक के साथ हुआ ये कि गवर्नमेंट के पास ही डिस्क्रिप्शन रहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का गवर्नमेंट के पास ही ये डिस्क्रिप्शन रहा ठीक है और लेकिन सेकंड जजेस में स्कॉल्ट हो गया फर्स्ट जजेस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब है मेयर एक्सचेंज ऑफ आइडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना व्यू पॉइंट दे देगा प्रेसिडेंट माने चाहे ना माने लेकिन सेकंड जजेस केस में उल्टा हो गया सेकंड जजेस केस में सीधे सीधे कोर्ट ने बोला कि जो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस है ना इस कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई एक नाम रेफर किया है जज का और अगर चीफ जस्टिस बोल रहा है कि नहीं ये नाम नहीं होना चाहिए तो फिर वो नाम नहीं हो सकता यानी कि किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट की भी रजामंदी जरूरी है और चीफ जस्टिस की भी रजामंदी जरूरी है अब यहां फंस गया फ्रेंड्स यहां पर सु
इसका एक प्रोसीजर था कि चीफ जस्टिस से डिस्कस करेगा लेकिन चीफ जस्टिस भी जो अपना एडवाइस है ना वो अपने सोल डिस्क्रिप्शन पे नहीं देगा चीफ जस्टिस भी क्योंकि चीफ जस्टिस यहां पे जो एडवाइस दे रहा है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चीफ जस्टिस भी, भी यहां पे जो अपना एडवाइस देगा इस मैटर पे वो कंसल्ट करके देगा टू ऑफ इस सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ यानी उस सुप्रीम कोर्ट में जो उसके साथ उसके जो दो सीनियर मोस्ट कलीग्स होंगे उनके साथ डिस्कस करके ही वो अपना एडवाइस देगा सेकेंड जजेस का इसमें यह कहा गया फ्रेंड्स यानी कि फर्स्ट जजेस केस में कंसल्टेशन वाज नॉट इक्विवेलेंट टू कॉन्करेंस इट वाज अ मेयर एक्सचेंज ऑफ आइडिया सेकेंड जजेस केस में क्या हुआ कि कंसल्टेशन बिकेम इक्विवेलेंट टू कॉन्करेंस और चीफ जस्टिस की रजामंदी जरूरी हो गई लेकिन चीफ जस्टिस का एडवाइस भी जो चीफ जस्टिस एडवाइस देगा वो अपने दो सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ डिस्कस करके देगा और उसके बाद आया थर्ड जजेस केस फ्रेंड्स नाइनटीन थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यह बोला कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन किया जा रहा है उसमें सीधी सी बात यह है कि वो कंसल्टेशन इज नॉट ओनली विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट कंसल्टेशन इज विद द कंसल्टेशन ऑफ प्लू रैलिटी जजेस यानी केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी ओपिनियन देगा वो ओपिनियन अपने चार सीनियर मोस्ट जजेस के कॉलोजियम के साथ डिस्कस करके देगा यानी चीफ जस्टिस तो देगा ही देगा उसके साथ चार सीनियर मोस्ट जजेस का व्यू लेगा और अगर इस बहस में उन चार सीनियर मोस्ट जजेस में से दो लोग भी अगर किसी बात पे अड़ जाते हैं और मना करते हैं तो फिर वो नाम उसे नहीं देना चाहिए यानी फर्स्ट जजेस केस में डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट था सेकेंड जजेस केस में डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गया चीफ जस्टिस का एडवाइस जरूरी है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए लेकिन चीफ जस्टिस जो एडवाइस देगा वो अपने दो सीनियर मोस्ट कलीग्स की एडवाइस के साथ डिस्कस करके देगा और थर्ड जजेस केस में जो चीफ जस्टिस की पावर थी उसको थोड़ा सा डायल्यूट कर दिया गया चीफ जस्टिस अब जो अपना एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर वो चार सीनियर मोस्ट जजेस से डिस्कस करके देगा और अगर उन चार सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई दो लोग भी मना कर देते हैं किसी नाम पे तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो नाम नहीं भेजना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए ये बात हुई फ्रेंड्स तो ये फर्स्ट जजेस केस था सेकंड जजेस केस था थर्ड जजेस केस था तो थर्ड जजेस केस में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास आ गई सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे ये सब जो कुछ हो रहा था इसकी एक वजह थी कुछ लोग बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी एटीट्यूड ले रही है गलत कर रही है अपने पास पावर्स ले रही है जो पावर्स एग्जीक्यूटिव और जुडिशियम बराबर बराबर डिवाइड होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अपनी तरफ खींच ली लेकिन उसका भी एक वजह थी फ्रेंड्स देखिए जो गवर्नमेंट थी ना वो भी बहुत चीजें गलत कर रही थी पर उनको हम अभी डिस्कस करेंगे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक नाइनटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2014 में जिसके थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ये आ रहा था ये क्या था ऐसा काम कि ये कॉलेजियम सिस्टम जो था ना जो अभी अपॉइंटमेंट का चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम की भाई क्या नाम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके साथ चार सीनियर मोस्ट कॉलेजियम है और वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वही अपॉइंट होगा ठीक है ये इस समय कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है इसको हटाने के लिए कहा गया कि इसको हटा के एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करेगा लेकिन बात यह हुई कि 2015 ने सुप्रीम कोर्ट ने नाइनटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और एनजेएसी को हटा दिया और ये बोला कि एनजेएसी की जगह आप एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर लेके आइए जो पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ने सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा था कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था ना उसमें एग्जीक्यूटिव का जो पलड़ा था वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भारी था मतलब एग्जीक्यूटिव का पलड़ा जुडिशियल से ज्यादा भारी था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर अपॉइंटमेंट में पावर एग्जीक्यूटिव को दे दी जाएगी जजेस के तो एग्जीक्यूट जो तो जुडिशरी की पावर है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी इसे जुडिशरी ने सीधे सीधे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया ये जो वर्डिक्ट दिया गया था ये फोर्थ जजेस केस में दिया गया था ठीक है फ्रेंड्स तो एनजेसी तो बेकार हो गया उसकी जगह आया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज सर्टेनली डिफरेंट टॉपिक थोड़ा सा भी उस पर पूरा क्लियर डिसीजन आया नहीं तो उसके लिए उसको अभी डिस्कस करना सही नहीं है वो जब उस पर पूरा फिक्स हो जाएगा अभी तो फिलहाल के लिए कॉलेज सिस्टम ही चल रहा है तो अब कॉलेज सिस्टम बात जा रहे हैं तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है इस टाइम पे क्योंकि अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है उसमें कि कैसे क्या होने वाला क्या होने वाला आगे कैसे अपॉइंटमेंट होगी ठीक है अब देखिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना पड़ गया देखिए 1950 से लेकर उन्नीस तक कुछ ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सुनने का जो चुनने का तरीका था ना वो ये था कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
तुरंत रिजाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट से लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो अब सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट ने इस कन्वेंशन को क्यों तोड़ा और उन तीन लोगों को सुपरसीड क्यों किया और ए एन रेओ को पहले क्यों बना दिया चीफ जस्टिस वो इसलिए बना दिया क्योंकि जो वो तीन लोग थे वो लोग 1973 के केशवानंद जजमेंट में शामिल थे जो 1973 का केशवानंद जजमेंट आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसकी बेंच में तीनों लोग थे तो गवर्नमेंट उनसे बहुत नाराज थी तो गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के लिए उन तीनों की सीनोरिटी को सुपरसीड कर दिया और ए एन को बना दिया तो ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए ये गवर्नमेंट की डिक्टेटोरियल टेंडेंसी थी जिससे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कन्वेंशन को तोड़ा जो कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था उसके बाद क्या हुआ कि 1977 में एम यू बे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया और उस समय पर जो सीनियर मोस्ट जज थे वो शायद एच खन्ना थे एच खन्ना थे एच खन्ना थे मैं नाम पूरी तरह से भीग रहा हूं उन भूल रहा हूं थोड़ा सा तो उनको सुपरसीड करके एम यू को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया खन्ना जी को इसलिए सुपरसीड किया गया क्योंकि खन्ना जी ने इमरजेंसी के दौरान भी राइट टू लाइफ की मान्यता को वैध माना यानी कि खन्ना जी का यह कहना था कि भले ही इमरजेंसी लगी हो लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे भी जो राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट है ना ये एक्टिव रहेगा ठीक है तो इस बात से गवर्नमेंट इस जजमेंट से गवर्नमेंट उनसे नाराज थी ठीक है तो इसलिए यहां पर खन्ना जी को सुपरसीड करके एम यू बेग जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया तो यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स की तो हुआ यह फ्रेंड्स की अब जब गवर्नमेंट इतने डिक्टेटोरियल स्टेप्स ले रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ तो करना ही था तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में जो जजेस को अपॉइंट करने की ताकत थी गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव के पास वो भी छीन ली क्योंकि अब कंसल्टेशन वाज इक्विवेलेंट टू कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एक कन्वेंशन सेकेंड जजेस केस में यह भी बोला गया कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा सुप्रीम कोर्ट का वही चीफ जस्टिस बनेगा गवर्नमेंट सीनियर मोस्ट मेंबर को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस नहीं बना सकती ठीक है ये भी बोल दिया गया तो सेकेंड जजेस केस में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का ये इसलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा था और उस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए सेकंड जजेस केस में दो चीज बोली गई एक तो ये बोला गया कि जजेस के अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्फ्रेंस जो मैंने आपको बता दिया दूसरा यह बोला गया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट कैन नॉट सुपरसीड द सीनियर मोस्ट पर्सन टू मेक अ जूनियर पर्सन और चीफ जस्टिस यानी अब सीनियर मोस्ट पर्सन ही चीफ जस्टिस बनेगा जूनियर पर्सन चीफ जस्टिस नहीं बन सकता ये बोला गया सेकंड जजेस में तो आई होप फ्रेंड्स की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया हो अगर अगर आया है तो आप एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट हैव अ वेरी वेरी नाइस डे